वेलकम टू एम एल टूटोरियल आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंट्राप्रीनियर वॉट इज ई डी पी फैक्टर्स अफेक्टिंग ई डी पी मीनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंथरप्रीनियर विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्राप्रीनियर का मीनिंग बताया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इंट्राप्रीनियर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो एंथरप्रीनियर की तरह इनोवेटिव होता है और एंथरप्रीनियर की तरह काम करता है पर कोई भी एम्प्लॉय खुद से इंट्राप्रीनियर नहीं बनता एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इंट्राप्रीनियर की तरह डेवलप करने के लिए चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंट्राप्रीनियर कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले ज़रूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट करे कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में इंट्राप्रेनियर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ही इसे सीरियसली नहीं लिया तो बाकी के एम्प्लॉयज़ भी इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की कमिटमेंट ज़रूरी है सेकेंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एरिया में इंट्राप्रीनियर को डेवलप करना है फिर ये भी देखा जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में अगर इंट्राप्रीनियर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी और ये भी देखा जाता है कि जितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी उतना फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं थर्ड स्टेप है प्रमोशन ऑफ कॉन्सेप्ट इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन इंट्राप्रीनियर के कॉन्सेप्ट को सेमिनार वर्कशॉप या मीटिंग के द्वारा प्रमोट करती है और अपने एम्प्लॉयज को इंट्राप्रीनियर बनने के लिए मोटिवेट करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्राप्रीनियरियल लीडर इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन एक इंट्राप्रीनियरियल लीडर को चुनती है ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉय को एज अ लीडर चुनती है जिसके पास डिसीजन मेकिंग स्किल हो जो ओपन माइंडेड हो जो लोगों से सजेशन और कंप्लेंट एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाकी के एम्प्लॉयज उसे सपोर्ट करते हो ट्रेनिंग टू इंट्राप्रीनियर्स इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन इंट्राप्रीनियर के लिए ट्रेनिंग अरेंज करती है ताकि इन इंट्राप्रीनियर्स की स्किल और भी ज़्यादा डेवलप हो और नई नई स्किल्स इंट्राप्रीनियर को सीखने मिले इस स्टेप के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन इंट्राप्रीनियर्स के नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करती है सपोर्ट स्ट्रक्चर इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन इंट्राप्रीनियरशिप के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करती है लेकिन इंट्राप्रीनियरशिप का कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन में ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बेनिफिट नहीं देता इंट्राप्रीनियरशिप का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में मिलता है इसलिए यूजअली इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता इवेल्यूएशन अब ऑर्गेनाइजेशन एक इवेल्यूएशन सिस्टम बनाती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंट्राप्रीनियर्स के परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इंट्राप्रीनियर्स को उनके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देता है जिससे कि इंट्राप्रीनियर्स के परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रिवॉर्ड इंट्राप्रीनियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है तो ये ज़रूरी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट उनके इस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें रिवॉर्ड दें क्योंकि अगर उन्हें रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा तो ये इंट्राप्रीनियर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इंट्राप्रीनियर को डेवलप किया जाता है चलिए देखते हैं ये ई क्या है ई का फुल फॉर्म होता है एंथरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एंथरप्रीनियरशिप को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ये स्टेट या नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में नए एंथरप्रीनियर को या ऐसे लोग जिन्हें एंथरप्रीनियर बनना है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को ट्रेनिंग देने वाले ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे रिस्क एंड चैलेंजेस को फेस किया होता है और एंथरप्रीनियरशिप के बारे में उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है पर जब ई को कंडक्ट किया जाता है तब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ई के सक्सेस पे अफेक्ट करती हैं चलिए देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो ई पे अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ई ऑब्जेक्टिव ऑफ ई जब कोई ऑर्गेनाइजर ई ऑर्गेनाइज करता है तो उसको ई ऑर्गेनाइज करने के पीछे के उसके क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता होना चाहिए ई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स अमोंग न्यू एंथरप्रीनियर अगर ऑर्गेनाइजर को उसके ऑब्जेक्टिव क्लियरली पता होंगे 
तो वो एक अच्छा कंटेंट अपने प्रोग्राम के लिए डेवलप कर सकता है और अपने ई को सक्सेस बना सकता है मेथड्स ऑफ ई EDP कंडक्ट करने के कई मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि सेमिनार केस स्टडी रोल प्लेइंग एक्सेट्रा अगर ट्रेनर को कोई थियोरी अपने ट्रेनिस को सिखाना है तो वो सेमिनार के थ्रू EDP कंडक्ट कर सकता है पर अगर ट्रेनर को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज अपने ट्रेनिस को देना है तो उसे रोल प्लेइंग मेथड यूज करना होगा सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसे अपने ट्रेनिस को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा अगर किसी इंसान को बिजनेस की नॉलेज नहीं है पर उसे बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्ट है तो उसे सिलेक्ट कर लेना चाहिए पर अगर कोई इंसान है जिसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने जॉब से खुश है तो उसे सिलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर ट्रेनर ई में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेनर ई की एक ऐसी फैकल्टी होती है जो ट्रेनिस को अपनी नॉलेज शेयर करती है इसलिए अगर ई को सक्सेस करना है तो ऑर्गेनाइजर को केयरफुली ट्रेनर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजर को ऐसे ट्रेनर सिलेक्ट करने चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है एक्सपीरियंस है और जो ट्रेनिस को ठीक से ट्रेन कर पाए कंटेंट एंड करिकुलम ऑफ ई ऑर्गेनाइजर को अपने ई के ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करके ही कंटेंट डेवलप करना चाहिए क्योंकि अगर कंटेंट क्लियर और सिंपल होगा तो ट्रेनिस उस कंटेंट को इजीली कंज्यूम कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक ई को सक्सेसफुल बनाने के लिए नेसेसरी है कि ऑर्गेनाइजर अच्छे खासी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करें जैसे कि सेमिनार या कॉन्फ्रेंस रूम माई गुड स्पीकर एक्सेट्रा सपोर्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर एक ऑर्गेनाइजर को अगर ई कंडक्ट करनी है तो उसे प्रोफेशनली काम करना चाहिए सिर्फ करना है इसके लिए कंडक्ट करके कोई फायदा नहीं है उसे पूरी एफर्ट्स के साथ ई को कंडक्ट करना चाहिए ताकि बाकी के स्टेक होल्डर भी उसे सपोर्ट कर सके लास्ट पॉइंट है फॉलोअप सिर्फ ई कंडक्ट करना इतनी ही एक ऑर्गेनाइजर की ड्यूटी नहीं होती ऑर्गेनाइजर पीरियडिकली अपने ई के सक्सेस को इवेल्युएट करता है ताकि वो जान सके कि ऑब्जेक्टिव जो उसे अचीव करने थे वो अचीव हुए कि नहीं चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंटरप्रीनियर विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप ये दस या बीस लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो एक जैसे कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं हो सकता है ये लोग एक ही कास्ट के हो या हो सकता है ये लोग एक ही एरिया में रहते हो या ये भी हो सकता है ये सारे लोग ऐसे हो जो एक ही तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं नॉर्मली ये ग्रुप वुमेंस के द्वारा बनाया जाता है दस या बीस वुमेंस एक साथ आके अपना एक ग्रुप बनाती है और आपस में एक दूसरे को मदद करती है ये औरतें हर महीने कुछ पैसे अपने ग्रुप में जमा करती हैं और ज़रूरतमंदों को उधार देती हैं किन किन केसों में ऐसा भी देखा गया है कि नॉन वर्किंग वुमन्स एक साथ आके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है कल तक जो वुमन नॉन वर्किंग वुमन थी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से वुमन एंटरप्रीनियर बन जाती है तो ये बात तो क्लियर है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ये टेक्निक वुमन्स को एंटरप्रीनियर बनने के लिए हेल्प करती है चलिए देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन एंटरप्रीनियर को कैसे डेवलप करती है डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंटरप्रीनियर विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन एम्पावरमेंट ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये देखा गया है कि 2010 में 759 से भी ज़्यादा विलेज वुमन्स ने एक साथ आके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे उनको भी इनकम मिली और उन्होंने दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गांव की औरतें एक भी पैसा नहीं कमाती और दूसरे पे डिपेंड रहती हैं ऐसी औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं जैसे कि पापड़ मेकिंग अगरबत्ती मेकिंग कैंडल मेकिंग एक्सेट्रा और जब उनके बिजनेस की ग्रोथ होगी उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उन्हें और लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वह अपने गाँव में रहने वाले दूसरे औरतों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएगी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से वुमन्स इनकम जनरेट करती है उनमें से कुछ पैसे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और कुछ पैसे वो सेव करती है जिससे कि इन वुमन्स को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट हो जाती है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 
सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीब घर के औरतों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि ये औरतें पैसे कमाते हैं इनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है इन वुमेंस की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होती है पॉवर्टी सेल्फ हेल्प ग्रुप ये नॉर्मली गरीब घर की औरतें मिलके बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इन औरतों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है फॉर एग्जाम्पल एक औरत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से अगर पापड़ मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसे पापड़ बनाने के लिए और भी औरतों की ज़रूरत पड़ेगी और वो गरीब औरतों को काम पे रखेगी इससे उसका भी बिजनेस चलेगा और वो इनकम जनरेट करेगी और उसके यहाँ काम करने वाले गरीब औरतों को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे कि इन लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी ट्रेनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से गरीब औरतें इंडिविजुअली या ग्रुप में बिजनेस स्टार्ट करती हैं बिजनेस स्टार्ट करने से उनको एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलती है और ये औरतें चाहे तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग भी ले सकती हैं अकाउंटिंग स्किल सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने पैसे जमा हुए और कितने पैसों को इन्वेस्ट किया गया और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ ये सारा हिसाब ये औरतें खुद रखती हैं जिससे इनकी अकाउंटिंग स्किल डेवलप होती है डिसीजन मेकिंग स्किल सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारी औरतें होती हैं और वो जॉइंटली या इंडिविजुअली अपने बिजनेस को चलाती हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड हर छोटे मोटे फैसले वो खुद लेती हैं जिससे उनमें डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है तो ये था आज का लेक्चर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो